నా గురించి తెలుసుకుంటున్న మీరు బతికే ఉన్నారు అనుకుంటున్నా అందరి జీవితాలు చివరి క్షణాల్లో కథలా మారిపోతాయి కానీ నా జీవితం ఒక గ్రంథంలా మారిపోయింది చెప్తే పిచ్చోడు అంటారు చెప్పకపోతే నాతో ఈ నిజం అంతమైపోతుంది నేను పుట్టుకతో మూగవాణ్ణి ఒకనొక సమయంలో ఒంటరి వాణ్ణి కూడా అయిపోయా చచ్చిపోవాలనిపించింది ఇరవై నాలుగు గంటల్లో వెయ్యి నాలుగు వందల నలభై నిమిషాలు దేవుణ్ణి తిడుతూ ఉండేవాణ్ణి కానీ ఒక రాత్రి చావు కన్నా బతుకు ఎంతో గొప్పది అనిపించింది నా దగ్గర ఏమీ లేనప్పుడు మా ఊర్లో తాతల కాలపు నాటి ఇల్లు ఒకటి ఉందని తెలిసింది ఇల్లు అమ్మేద్దామని అక్కడికి వెళ్ళాను చీకటి పడటంతో ఈ రాత్రికి ఇక్కడే ఉండిపోవాల్సి వచ్చింది
నిమిషాలు తర్వాత నేను స్పృహ తప్పి పడిపోయాను లేచేసరికి తెల్లవారింది చిన్నప్పటి నుంచి నేనెప్పుడూ నా మనసుతో మాట్లాడేవాడిని కానీ మొదటిసారి నా మనసు నాతో దెయ్యం గురించి మాట్లాడుతుంది ఆ ఆత్మ చెప్పిన మాటలు నాకు ఇంకా గుర్తున్నాయి నా మాటలు నీకు వినిపిస్తున్నాయో లేదో తెలీదు నన్ను చూసి నువ్వు భయపడ్డావని తెలుస్తుంది శరీరం పనిచేయడం ఆగిపోతే చనిపోయినట్టు కాదు కొన్నిసార్లు ప్రాణం బతికే ఉంటుంది కానీ నేను రెండు వందల ఇరవై ఆరు సంవత్సరాల నుండి నరకం అనుభవిస్తున్నాను నేను అందరికీ కనిపించను నా కదలికల వల్ల వచ్చే చప్పుడు అందరికీ వినిపిస్తుంది నేను చనిపోవాలి నేను చనిపోవాలి నేను చనిపోవాలి చాలా వరకు అన్ని జంతువులకి ప్రాణం శరీరం ఒకటేసారి ఆగిపోతుంది కొన్నిటికి ప్రాణం బతికే ఉంటుంది నరకం అనుభవిస్తున్నాను సూర్యుడి వెలుతుల్లో నా రూపం నా కదలికలు నా నుండి వచ్చే శబ్దం ఎవ్వరికీ వినిపించదు కనిపించదు రాత్రిపూట కొంతమందికి నేను కనిపిస్తాను నా శబ్దం విని చాలామంది చనిపోతారు ఇంకెందుకు అలా జరుగుతుందో నాకు తెలియదు నాకంటూ ఒక ప్లేస్ లేదు అందుకే ఊరి చివర పాడుపడి నెలలో ఏడుస్తూ బాధపడుతూ ఉంటాను ఈ రెండు వందల సంవత్సరాల్లో నేను మాట్లాడిన వ్యక్తి వినువే ఆ ఆత్మ చెప్పిన మాటలు నా మనసులో పాతుకుపోయాయి వెతికాను అతను ఎవరు అతనికి ఇంకా ఎందుకు చావు రాలేదు వెతికాను నా జీవితాన్ని పన్నంగా పెట్టి వెతికాను మనిషి చనిపోయిన తర్వాత ఏమవుతాడు అనే ప్రశ్నకి సమాధానం దొరికింది ప్రాణం ఉన్న మనుషులకే ఎందుకు ఆత్మలు ఉంటాయి ప్రాణం ఉన్న చెట్లకి ఎందుకు ఆత్మలు ఉండవో కనుక్కున్నాను ఈ సమాధానాల కోసం నా శరీరం పోగొట్టుకున్నాను కానీ ఆత్మలకి మనిషిలా ఉన్నప్పుడు విషయాలు ఏమీ గుర్తుండవు ఎనర్జీ మాత్రమే ఉంటుంది